Trích đời thay đổi khi chúng ta thay đổi Một ngày nào đó tôi sẽ nói với mẹ rằng con yêu mẹ biết bao Nhưng không dễ để nói được như thế đâu Phải đợi đến đúng lúc Giả dụ như lúc bà ấy bị tai nạn hoặc bị bệnh nặng Tôi sẽ nói điều đó Nhưng nếu chẳng có tai họa nào Có lẽ chẳng bao giờ tôi nói ra Và nếu nói ra có khi lại là quá muộn Hôm nay Captain Bear sẽ hướng dẫn cho các bạn bốn thì còn lại trong 12 thì của tiếng Anh Và thì đầu tiên này sẽ là thì quá khứ hoàn thành hết cộng với động từ cột 3 Bây giờ mình xem qua câu ví dụ này Ví dụ như cô nói Hôm qua khi tôi đến tàu hũ HAT Thì lúc đó Captain Bear đã rời khỏi đó rồi Thì cô sẽ nói When I got to tàu hũ HAT, Captain Bear had left. Vậy thì cái thì quá khứ hoàn thành này rất dễ sử dụng. Cứ nhớ là trong quá khứ có hai hành động. Hành động xảy ra trước mình dùng hết động từ cột 3. Hành động xảy ra sau mình dùng động từ cột 2. Vậy nói lại một lần nữa là trong câu này mình thấy có hai hành động diễn ra trong quá khứ nhưng mà cái chuyện Captain Bear đã rời khỏi quán là chuyện xảy ra trước cho nên mình dùng công thức hết đi với động từ cột 3 và cái chuyện tôi đến sau khi Captain Bear rời khỏi quán là hành động xảy ra sau nên mình dùng động từ cột 2 got Ghé tàu hũ HAT thưởng thức một chút xíu rồi học tiếp ha. Đây là tàu hũ nóng hạt sen. Đây là đùi gà xương ngô. Ăn xong là ghiền luôn. Ăn no rồi, bây giờ mình vô học tiếp ha. Mấy bạn xem qua câu này. After I had studied English with Captain Bear, my English improved. Sau khi tôi học tiếng Anh với Captain Bear thì tiếng Anh của tôi đã cải thiện. Vậy mình phân tích ha, mình thấy có hai hành động diễn ra trong quá khứ. Hành động xảy ra trước là học tiếng Anh với Captain Bear, xảy ra trước dùng hết động từ cột 3. Hành động xảy ra sau là kỹ năng cải thiện thì mình dùng động từ cột 2 cho hành động xảy ra sau. Những bạn học sinh phổ thông khi đi thi mà không biết dịch, không biết hành động nào xảy ra trước, hành động nào xảy ra sau thì mấy bạn có thể học thuộc lòng cái công thức này. Sau after thì sử dụng hết động từ cột 3. Với còn lại mình sẽ sử dụng động từ cột 2. Cho nên mấy bạn ghi công thức này vào, nhắc lại. Sau after thì sẽ sử dụng hết cộng động từ cột 3. Với còn lại sử dụng động từ cột 2. Thêm một ví dụ nữa. Before I study with Captain Bear, my English had been so bad. Trước khi học với Captain Bear thì tiếng Anh của tôi rất tệ. Vậy mình có hai hành động. Hành động xảy ra trước, tiếng Anh của tôi ý ẹ. Hành động xảy ra sau, được học với Captain Bear. Vậy thì hành động xảy ra trước, dùng hết động từ cột 3. Hành động xảy ra sau, động từ cột 2. Vậy mình suy ra một công thức nữa là vế đằng sau before sử dụng động từ cột 2 và vế còn lại sử dụng hết động từ cột 3. Nói lại, vế đứng đằng sau before sử dụng động từ cột 2 và vế còn lại sử dụng hết động từ cột 3. Vậy bây giờ mình tóm tắt lại ba cái công thức mà hồi nãy giờ mình học là sau after thì sử dụng hết với động từ cột 3 Với còn lại sử dụng động từ cột 2 Sau before với sau by the time sử dụng động từ cột 2 Với còn lại mới sử dụng hết với 3 Nhưng mà không phải lúc nào trong câu cũng sẽ có after, before hay by the time Nên đa phần là mình phải dựa vô nghĩa Ví dụ như câu này 
The little girl started to cry. She had lost her doll and no one was able to find it. Là đứa bé gái bắt đầu khóc bởi vì trước đó nó đã làm mất con búp bê của nó. Vậy thì đã làm mất con búp bê là hành động xảy ra trước dùng hết động từ cột 3, hết lost. Hành động xảy ra sau bắt đầu khóc nên dùng động từ cột 2, started. Vậy tóm lại thì quá khứ hoàn thành diễn tả một hành động xảy ra trước, một hành động khác trong quá khứ và công thức là hết đi với động từ cột 3. Bây giờ mình sẽ phân tích thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn, công thức là hết pin cộng với động từ thêm in. Mình xem thử nó khác gì với thì quá khứ hoàn thành hết cộng với động từ cột 3. Cũng đơn giản thôi, mấy bạn chỉ cần nhớ một điều là thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn hết pin cộng với động từ thêm in. Nhấn mạnh tính liên tục của hành động xảy ra trước Bây giờ mình xem qua câu ví dụ này Thì sẽ hiểu được thế nào gọi là nhấn mạnh tính liên tục của hành động xảy ra trước After Captain Bear had sat at the computer for five straight hours Her eyes burned and her shoulders ached Câu này có nghĩa là sau khi Captain Bear ngồi ở máy vi tính 5 tiếng đồng hồ liên tục thì mắt, cây và vai thì đau. Vậy trong quá khứ có hai hành động, hành động xảy ra trước là ngồi ở máy vi tính làm việc 5 tiếng đồng hồ liên tục hay là online Facebook gì đó không biết. Nhưng mà xảy ra trước, hết, set, hết đi với động từ cột 3. Hành động xảy ra sao là mắt, cây, vai, đau. Như vậy, hành động xảy ra sao sử dụng động từ cột 2. Nhưng mà để nhấn mạnh tính liên tục của hành động xảy ra trước, tức là ngồi liên tục 5 tiếng đồng hồ ở máy vi tính, thì người ta sẽ không có dùng hết đi với động từ cột 3, mà muốn nhấn mạnh tính liên tục người ta sẽ dùng hết pin, Cộng với động từ thêm in Cho nên câu này sẽ dùng Had been sitting Nãy giờ học bài mà chưa Đi du lịch ha Ghé tham quan một nơi nổi tiếng Thiệt là nổi tiếng luôn Procedural memory is different. It's the memory that your brain and body have from doing something over so many times that you can do it without. Bây giờ mình học tiếp thì tương lai hoàn thành công thức là will have cộng với động từ cột ba. Bây giờ mình xem qua câu ví dụ này. Before I go to bed tonight, I will have finished my homework. Có nghĩa là Tối nay trước khi đi ngủ thì tôi đã làm xong bài tập rồi. Vậy mình thấy câu này, trong tương lai sẽ có hai hành động. Hành động xảy ra trước là làm xong bài tập. Thì mình sẽ sử dụng thì tương lai hoàn thành will have finished, tức là will have cộng với động từ cột 3. Hành động xảy ra sau là đi ngủ thì mình dùng thì hiện tại đơn động từ cột 1 thêm S hoặc ES. Thêm một câu ví dụ nữa để thấy thì này rất dễ. By the time you read this letter, I will have left for Đà Lạt. Có nghĩa là ngày mai khi anh đọc thư này, em đã đi Đà Lạt rồi. Vậy trong câu này mình thấy có hai hành động xảy ra trong tương lai. Hành động xảy ra trước là em lên đường đi Đà Lạt thì mình dùng công thức will have cộng với động từ cột 3 thì tương lai hoàn thành will have left. Hành động xảy ra sau là em đi rồi, anh mới đọc được thư này thì mình dùng thì hiện tại đơn động từ cột 1 read. 
Vậy thì thì tương lai hoàn thành cũng dễ sử dụng đúng không? Diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác trong tương lai và công thức là will have cộng với động từ cột 3. Bây giờ mình học đến thì cuối cùng là thì tương lai hoàn thành tiếp diễn future perfect continuous. Công thức là will have been cộng với động từ thêm in. Vậy thì thì tương lai hoàn thành tiếp diễn will have been cộng với động từ thêm in khác gì với thì tương lai hoàn thành will have cộng với động từ cột 3. Vậy mấy bạn cũng chỉ cần nhớ một điều duy nhất là thì tương lai hoàn thành tiếp diễn will have been cộng với động từ thêm in nhấn mạnh tính liên tục của hành động xảy ra trước. Bây giờ mình xem qua câu này để hiểu rõ hơn về nhấn mạnh tính liên tục của hành động xảy ra trước là như thế nào. By the time Captain Bear gets home tonight, her parents will have been sleeping for two hours. Vậy câu này có nghĩa là tối nay khi Captain Bear đi dạy về thì ba mẹ của cổ đã ngủ được 2 tiếng đồng hồ rồi. Mình thấy trong tương lai có hai hành động xảy ra. Hành động xảy ra trước là ba mẹ của cổ đã ngủ rồi và lúc Captain Bear đi về, họ vẫn đang ngủ. Như vậy mình dùng công thức will have been cộng với động từ thêm in là will have been sleeping. Hành động xảy ra sau là sau đó Captain Bear mới đi dậy về. Mình dùng thì hiện tại đơn động từ cột 1 gets. Tóm tắt lại, trong clip này mình học bốn thì quá khứ hoàn thành hết động từ cột 3. Quá khứ hoàn thành tiếp diễn, has been, động từ thêm in. Tương lai hoàn thành, will, have, động từ cột 3. Tương lai hoàn thành tiếp diễn, will, have, been, động từ thêm in. Ôn lại trước khi kết thúc clip này. Thì quá khứ hoàn thành, công thức là has cộng với động từ cột 3. Diễn tả hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Vậy trong quá khứ có hai hành động, hành động xảy ra trước sử dụng hết cộng động từ cột 3, hành động xảy ra sau sử dụng động từ cột 2. Và hết been cộng động từ thêm in chỉ là nhấn mạnh tính liên tục của hành động xảy ra trước. Thì tương lai hoàn thành công thức là will have verb 3 dùng để diễn tả hành động xảy ra trước một hành động khác trong tương lai. Có nghĩa là trong tương lai có hai hành động xảy ra thì hành động xảy ra trước mình sẽ dùng will have động từ cột 3 và hành động xảy ra sau trong tương lai mình sẽ dùng thì hiện tại đơn động từ cột 1 thêm s hoặc is nếu chủ ngữ là he, she, it. Và thì tương lai hoàn thành tiếp diễn will have been cộng động từ thêm in nhấn mạnh tính liên tục so với cái will have cộng với động từ cột 3. Mấy bạn nên làm thêm bài tập trong quyển Understanding and Using English Grammar chương 3, 4, 5 để thành thạo hơn về cách sử dụng các thì. Sau đó mấy bạn so sánh với đáp án nếu như không hiểu chỗ nào có thể email để hỏi ha. Theo cô, 12 thì này là võ công cơ bản mà một người học Anh Văn phải biết. Nếu như bạn nào nhìn vào cái bảng này mà có thể nói được cách sử dụng, khi nào dùng công thức này, khi nào dùng công thức kia, có nghĩa là mấy bạn đã thành công ở giai đoạn đầu rồi. Và việc học những điểm ngữ pháp khác, những điểm ngữ pháp còn lại của tiếng Anh sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hoàng Dung cả giận, nhấc ngọn trúc bổng điểm thẳng tới, Kha trấn ác đánh trả một trượng, nào ngờ... Đã cậu bổng pháp thần diệu tuyệt luân Qua vài chiêu ngọn thiết trượng đã bị Hoàng Dung dùng khẩu quyết chữ chặn lại Kế đó ngọn trúc bổng của nàng múa lên Bổng bên đông thì trượng qua đông Bổng bên tay thì trượng qua tay